ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஈசி இன்ஜினியரிங் மேத்ஸ் போன வீடியோவில் ஜ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கான இன்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை கன்வர்ஷன் தேரம் ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோலையும் இன்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை கன்வர்ஷன் தேரத்தில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எவாலுவேட் த இன்வர்ஸ் ஜ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் Z square by Z minus 5 into Z minus 4 using convolution theorem. எப்படி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இந்த மாதிரி கன்வல்யூஷன் தியரம் ப்ராப்ளம் வந்ததுமே டினாமினேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு வர்ற டேமு பெரிய நம்பராகவும் அடுத்து வர்ற டேம் சின்ன நம்பராகவும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இங்கே நமக்கு Z மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குது இதில் ஃபைவ்ங்கிறது பெரிய நம்பரு ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது சின்ன நம்பர் நெக்ஸ்ட் இருக்குது அதனால் இந்த சம்மு நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம் So, to find Z inverse of Z square by Z minus 5 into Z minus 4. ஃபோர் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷனாக எழுதணும் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷனாக எப்படி எழுதலாம்னா Z பை Z மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஜெட் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கு இங்கே எஃப் ஆஃப் ஜெட்டுக்கு பதில் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஜி ஆஃப் ஜெட்டுக்கு பதில் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது சரிங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் சரிங்களா இப்போ ஸ்டெப்பு ஒன்று முடித்தாச்சு அடுத்ததாக ஸ்டெப் டூ என்ன சொல்லியிருந்தேன் எஃப் ஆஃப் என் ஜி ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லியிருந்தேன் எஃப் ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்ம்லானா ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் G of n கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜெட் சரிங்களா இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஜெட் ஜி ஆஃப் ஜெட் வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் என் ஜி ஆஃப் என் வேல்யூ கிடச்சிருங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபைவ்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஸ்டெப் என்ன வந்துடும் ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்தோம் சரிங்களா இப்போ ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ வேல்யூ ஏ பவர் என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் அப்போ Z இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z பை Z மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வந்துடும் ஃபைவ் பவர் என்னென்னு வந்துடுமா ஏன்னா ஏக்கு பதில் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபைவ் பவர் என்னென்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜெட் இப்போ இந்த ஜி ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர்னு வந்துடும் நமக்கு ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னா ஏ பவர் என்னென்னு தெரியும் நம்ம ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் என்னென்னு வந்துடும் ஃபோர் பவர் என்னென்னு வந்துடுமா ஸோ அதை இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் டூ முடிஞ்சு அடுத்ததாக ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே என் ஒரு இடத்துல எம் போடணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே இங்கேயும் என் ஒரு இடத்துல எம் போடணும் சொல்லியிருந்தோம் இங்கே என் ஒரு இடத்துல என் மைனஸ் எம் இங்கே இங்கேயும் என் ஒரு இடத்துல என் மைனஸ் எம் போடணும்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என் ஒரு இடத்துல எம் போடுங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபைவ் பவர் எம்னு வந்தோம் சரிங்களா இப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கேயும் என் மைனஸ் எம் போடுங்க அப்போ ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் என் மைனஸ் எம் ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் பை கன்வலூஷன் தியரம் ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் கன்வலூஷன் ஜி ஆஃப் என்னு தெரியும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் எஃப் ஆஃப் எம் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் சரிங்களா இப்போ நம்மக்கிட்ட எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இருக்குது ஜி ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இருக்குது எஃப் ஆஃப் எம் வேல்யூ இருக்குது ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் வேல்யூ இருக்குது அது எல்லாத்தையும் இங்கே இங்கேயெல்லாம் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ஜெட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபைவாக அதை இங்கே போட்டுருங்க ஜி ஆஃப் ஜெட் ஜி ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ ஜெட் பை ஜெட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் எஃப் ஆஃப் எம் எஃப் ஆஃப் எம்மோட வேல்யூ ஃபைவ் பவர் எம் ஜி ஆஃப் என் மைனஸ் எம் ஜி 
இப்போ இதில் எம்முங்கிற டேமும் இல்லை இந்த ஃபோர் பவர் எண்ணுங்கிறதுல எம்மு வரல அதனால் நான் இதை கான்ஸ்டண்டாக கன்சர் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வந்துடும் ஃபோர் பவர் என் சம்மேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபைவ் பவர் எம் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் மைனஸ் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபோர் பவர் மைனஸ் எம்ங்கிறத நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம்னா ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் எம்னு எழுதலாம் சரிங்களா அப்படி எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபைவ் பவர் எம் இன்ட்டு இந்த டேமாக ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபைவ் பவர் எம்ஐ இந்த ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பவர் எம்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன வந்துடும் ஃபைவ் பவர் எம் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபைவ் பவர் எம் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா a பவர் எம் டிவைடட் பை பி பவர் எம் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது அப்படி இருந்தால் நம்ம அதை எப்படி கூட எழுதலாம்னு பார்த்துருக்கோம் ஏ பை பி ஹோல் பவர் எம்னு எழுதலாம்னு சொல்லியிருந்தோமா ஸோ இப்போ இந்த டேம் என்ன வரும்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபோர் பவர் என் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் எம்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டேமோட மீனிங் என்ன சொல்லியிருந்தோம் இங்கே எம் ஒரு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போடணும் அடுத்து ப்ளஸ் போட்டு எம் ஒரு இடத்துல ஒன் போடணும் அடுத்து ப்ளஸ் போட்டு எம் ஒரு இடத்துல டூ போடணும் ப்ளஸ் அச்சுட்டான்னு போட்டு எம் ஒரு இடத்துல என்னன்னு போடணும் சரிங்களா அப்படி போட்டு என்ன என்ன வந்துடும் இந்த ஃபோர் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் இங்கே எம்முக்கு போயில் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் எம்முக்கு போயில் ஒன் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் எம்முக்கு போயில் டூ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இங்கே எம்முக்கு போயில் என் போடுங்க ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என்னன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஜீரோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன்றுன்னு தெரியுமா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் பவர் என் இன்ட்டு இதுக்கு பதில் ஒன் போட்டுடலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என்னன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதில் ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ ஃபைவ் பை ஃபோருங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் கிரேட்டர் தேன் ஒன் சரிங்களா இப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுனா என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன்னு பார்த்துருக்கோமா ஏ நமக்கு ஏக்கு பதில் ஃபைவ் பை ஃபோர் வருது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு பார்த்துருந்தோம் இங்கே ஏயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கான ஃபார்மில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஒன்னா இப்போ இங்கே ஏக்கு பதில் ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபோர் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் இந்த ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாமா அப்போ என்ன ஆகும் ஃபைவ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஆக்சுவலாக ஒன் டிவைடட் பை ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ ஒன்றுக்கும் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் எழுச்சம் என்னென்னா ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டிவைடட் பை ஒன்று இருக்கிறதா இருக்கும் ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்கும் எழுச்சம் என்னென்னா ஃபோர் தான் ஸோ இங்கே ஃபோர் எல்சியம் எடுக்க போகிறேன் இங்கே ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் எல்சியம் எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்படி எடுத்தீங்கன்னா என்ன வந்துடும் இந்த ஃபோர் பவர் என் அப்படியே வந்துடும் இதில் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் எல்சியம் எடுத்தோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஃபைவ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல்டு விடட் பை ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் 
இந்த டம் அப்படி வந்துடும் ஃபைவ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபைவ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்த செட் ஸ்கொயர் பை செட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு செட் மைனஸ் பி அந்த சம்மை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அதில் ஏ ஒரு இடத்துல ஃபைவ் பி ஒரு இடத்துல ஃபோர்னு போட்டுக்காக கூட தப்பு கிடையாது சரிங்களா தேங்க்யூ